हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो मेरा नाम है शौर्य कौशिक आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और भाई सबसे पहले तो ये मेरा नया लुक बता देना कैप वाला बाल मैंने थोड़े छोटे करा लिए और अपना कैप पहनता हूँ मतलब गर्मियों में थोड़ा बढ़िया सा लगता है लुक और गर्मियों में पहनते यार कैप वैसे तो काफ़ी टाइम से रखी थी मेरे पास ये फिर थोड़े दिन से भी पहननी शुरू करी है इंस्टा पर जो लोग फॉलो करते हैं वो देखते होंगे फ़ोटो वगैरह डालता रहता हूँ मैं तो भाई आज की जो बात है आज मैं आपको किसी गाड़ी से रिलेटेड नहीं है आज एक टू व्हीलर से रिलेटेड है और जो मतलब सबकी ड्रीम बाइक होती है सारे लड़कों की ड्रीम बाइक होती है भाई लड़के लड़कियों लड़कियों को ही पसंद होती है वो वाली बाइक है और आप थंबनेल देखकर गेस्ट कर ही चुके होगे आप बिल्कुल सही सोच रहे हो द वन एंड ओनली रॉयल इनफील्ड बुलेट और भाई ये बुलेट का आज एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जानेंगे बिल्कुल नई बाइक है एक हफ्ते एक हफ्ता हुआ है लिए भाई को और उन भाई को मिलवाता हूँ काफ़ी टाइम से यार बोल रहे थे कि रिव्यू वगैरह करना है उसका मेरे को भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था बीच में तो आज दोनों फ्री थे तो मैं कहा भाई आज करते हैं और फिर एक बार आपको पहले तो आप सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करो बुलेट के उसके बाद आपको ओनर से मिलवाता हूँ क्या कुछ कितने की लीक क्या कुछ पड़ी कितनी बुकिंग है इस पर कितनी वेटिंग पीरियड है कितना वेटिंग टाइम है सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और कलर वगैरह दिखाऊँगा मेरे को बाइक्स में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है पर फिर भी आपको मैं मेन मेन चीज़ें बता दूँगा कि मतलब इसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं और क्या कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं अब सिनेमैटिक शॉट्स आप एंजॉय करो उसके बाद सीधा ओनर से मिलते हैं अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 फिफ्टी इलेक्ट्रा है भाई ये बुलेट के अंदर अपने तीन वेरिएंट आते हैं एक अपनी स्टैंडर्ड एक इलेक्ट्रा एक अपनी क्लासिक क्लासिक में आपको बताता हूँ देखो इसके लाइट का फर्क बताऊंगा आपको आती है पहले इलेक्ट्रा में आती थी मतलब जो इलेक्ट्रा पहले आती थी ना उसमें बिल्कुल यूँ रेक्टेंगुलर लाइट आती थी अब इसमें गोल गोल दे दिया तो स्टैंडर्ड वाली लाइट देती बिल्कुल जो स्टैंडर्ड में आती है और क्लासिक में अपनी पूरी गोल आती है पर भाई सबसे पहले फ्रंट से बात करें ना अपने यहाँ तो नंबर प्लेट आ जाती है और लाइट्स की बात करें ना तो ये लाइट इसमें अपनी जो मेन हेडलैम्प है ये हेलोजन दे रखी है और ये कांच का है क्योंकि बताओ बुलेट का मतलब ये है कि भाई बुलेट बुलेट से थोड़ी ये पहचान होती है कि बाइक है ना थोड़ी भारी भरकम सी हो और सोलिड सी चीज़ हो फीचर्स इसमें भले ही कम हो लेकिन थोड़ी ठेल चीज़ हो मतलब अपने मतलब भाई हरियाणा में कहते हैं कि ठेल सी चीज़ हो थोड़ी तो उस चीज़ को थोड़ा बुलेट के लिए बोलते हैं लोग ठीक है भाई तो बुलेट बाइकों में मतलब यूँ मान लो आप टॉप पे है बिल्कुल सुपर बाइक्स की बात नहीं कर रहा मैं नॉर्मल बाइक्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें बुलेट अपना टॉप पे है और पहले के टाइम पर तो भाई बुलेट इतनी कम दिखती थी रोड पर लेकिन आजकल के टाइम में तो भाई हर घर में मतलब आप गली में देखोगे ना अगर दस घर है ना तो तीन चार घरों में भाई बुलेट पाएगी ही पाएगी तो बुलेट आजकल इतनी कॉमन हो चुकी है अगर इसकी टंकी की बात करें देखो जो रॉयल इनफील्ड की ये थ्री में मिल जाएगा आपको लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हो उसके अंदर आपको बैजिंग मिलेगी क्लासिक लेते हो तो आपको फिर स्टीकर मिलेगा तो अपनी भाई ब्लैक कलर है ये कलर वगैरह की भाई से पूछें कितने कुछ कलर मिलते हैं इसके अंदर क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता है और ये साढ़े तीन के अंदर आती है और अपनी जो क्लासिक है वो थ्री में भी आती है पाँच में भी आती है और स्टैंडर्ड अपनी थ्री में भी आती है पाँच में भी आती है और अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो अपने भाई 25, 19 तो 19 तो इंच मिल जाते हैं 25 ऐसे मिल जाते हैं 19 इंच के मिल जाते हैं दोनों तरफ ही 19 मिल जाते हैं टायर की बात करें थोड़ी भाई जो इसकी जो है ना चौड़ाई थोड़ी कम है लेकिन बुलेट में ऐसे आते हैं और ताड़ियों वाले आते हैं देखो ताड़ी दी रखी है ताड़ी और अपनी ये ब्लैक पेंट और इसके अंदर ट्यूबलेस टायर नहीं आते ट्यूबलेस नहीं आते इसके अंदर ट्यूब होती दोनों के अंदर उसका रीज़न ये है कि ये ताड़ियों में जो है स्पोक डिज़ाइन है इसमें ये अपना वो चल नहीं पाते ट्यूब वाले मतलब ट्यूबलेस चल नहीं पाते तो ट्यूब वाले हैं और पीछे से अगर बात करें तो लाइट्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दी और यहाँ पर अपना ब्लैक देते हैं अब पहले ही वाइट आता था अब ब्लैक देने लग गए हैं और इसकी यहाँ की बात करें तो भाई अपना यहाँ पर मीटर मिल जाता है आप देख सकते हो ओडोमीटर 160 तक की यहाँ पर मार्किंग है 250 किलोमीटर चलिए कुल मात्र एन बाई न्यूट्रल की वो मिल जाती है रॉयल इनफील्ड की बैजिंग और की तो आपको पता ही है इस की से ही तो भाई पहचान है ये देख लो कि रॉयल इनफील्ड तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है और यहाँ पर अपने लाइट्स का मिल जाता है डिप्पर हाई बीम लो बीम और ये अपना हॉर्न वगैरह मिल जाता है आपको हॉर्न ऐसा मिल जाता है सुना सकता हूँ आपको ऐसा सिंगल हॉर्न मिल जाता है और ये अपना इग्निशन ऑन ऑफ की मिल जाती है और यहाँ से अपना सेल और एबीएस वगैरह क्या जाती है इंजन चेक लाइट और यहाँ पर अपनी पेट्रोल की भी है मतलब पेट्रोल का मीटर नहीं दे रखा लेकिन आपको लाइट मिल जाती है कि अगर फ्यूल लो है तो इंडिकेशन इंडिकेशन कर देगी तो भाई एक बार इसके आपको ऑनर से मिलवा देता हूँ वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे बाइक के
तो आइए आपको मिलवाता हूँ अपने नितिन पवार भाई से तो भाई कैसे हो तो मैं कह रहा था नितिन भाई प्लान कैसे बन गया एकदम की बुलेट लेने का एकदम से बन गया भाई इलेक्ट्राली तो आपने स्टैंडर्ड भी देखी होगी यार स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड भाई उस टाइम अवेलेबल थी नहीं और स्टैंडर्ड पर वेटिंग वगैरह कुछ ज्यादा भी है छह महीने छह महीने की वेटिंग हाँ भाई साहब मतलब बाइक पे भी इतनी वेटिंग है हाँ भाई। और हमें चाहिए थी इमरजेंसी में अच्छा आपको जल्दी चाहिए थी क्योंकि भाई आपका काम वगैरह है दुकान का ना थोड़ा बहुत तो भाई यही मिल रही थी इमरजेंसी में तो वैसे यार बुराई तो है नहीं ये भी मस्त लग रही है कलर कौन कौन से अवेलेबल थे इसमें थ्री कलर ऑप्शन आते हैं एक आप जैसे कि देख सकते हैं ये है हमारा जेट ब्लैक और इसमें एक रॉयल ब्लू आता है और एक रेड आता है उसका नाम होता है करके रेड करके अच्छा तीन कलर आते हैं तो आपने भाई ब्लैक को चुना ब्लैक ही लगती है यार बुलेट अच्छी वैसे भी अगर देखा जाए बुलेट ब्लैक मतलब बुलेट की शो ब्लैक में ही है तो भाई एवरेज वगैरह क्या क्लेम करती है रॉयल इनफील्ड पैंतीस से चालीस पैंतीस से चालीस हाँ भाई और अभी आपने कुछ टेस्ट करी है इसकी रियल लाइफ माइलेज अभी नहीं करी अच्छा और कितने की पड़ी आपको इलेक्ट्रा भाई एक अस्सी की कैश पड़ रही थी एक अस्सी की कैश पड़ रही थी हाँ भाई। तो हमें आपको... दो कुछ की पड़ी दो कुछ की पड़ी है तो भाई एक अस्सी की ये अपनी ऑन रोड पड़ जाती है ना एक अस्सी की पड़ जाती है वन सेवेंटी एट हाँ एक अस्सी मान लो यार हाँ एक अस्सी मान लो एक अस्सी पड़ जाती है और भाई इसका जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा आपका रॉयल इनफील्ड के साथ भाई बिल्कुल बढ़िया था अच्छा मतलब कैसे कुछ आपको ट्रीट करा कि भाई कस्टमर हुआ आप एक भाई नहीं भाई बहुत बढ़िया करा अच्छा मतलब ऐसा फील ही नहीं आया कि बाइक लेने जा रहे हैं ऐसा फील आया कि हाँ भाई घर पे बैठे आराम अच्छा अच्छा मतलब पूरी घर वाली फील मिली आपको हाँ भाई। तो भाई जैसा कि इलेक्ट्रा है इलेक्ट्रा भी कितनी वेटिंग थी भाई यार मतलब मैंने सात तारीख को बुक करवाई थी मेरे को मिल गई सात मार्च हाँ भाई सात मार्च सात मार्च को कराई थी हाँ और मैंने पंद्रह तारीख को डिलीवरी ले ली थी पंद्रह को डिलीवरी ले ली थी हाँ। और भाई और जैसा कि आज इक्कीस है तो आज छटाई दिन है बाइक को हाँ और उनने कही थी कि आपको ना बाईस तक मिल जाएगी बीस बाईस तक अच्छा अच्छा उससे पहले मिल गई उससे पहले मिल गई तो आप मतलब बहुत ज्यादा खुश हो कहाँ से ली थी आपने गुड़गांव में कौन सी डीलरशिप ब्रोन चिंतपूर्ण माता के पास ही है ब्रोन ऑटोमोबिल शायद पीछे इसकी बैजिंग भी लगी हुई है नंबर प्लेट पे तो ब्रोन ऑटोमोबिल से ली थी तो मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरी है आपको लेकिन भाई कुछ अभी तक नेगेटिव लगा हो आपको भाई इंजन चेक लाइट आ गई थी चार बार चार बार हाँ। भाई इंजन चेक लाइट क्यों आ रही है एक बार आप ऑन करना भाई पता नहीं जैसे अभी तो चली गई अभी ये चलेगी हाँ आज दोपहर में आ रही थी अच्छा जैसे जिस दिन डिलीवरी ली उसके अगले दिन आ रही थी रात को दो बार और एक बार बीच में भी आई थी तो फिर आपने भाई शोरूम में बोला कॉन्टेक्ट करा शोरूम में उससे अगले दिन ही फोन करा जिस दिन आई थी उसी दिन फोन करा जो वो चेक लाइट आई थी तो भाई क्या रिस्पॉन्स था उनका एक बार तो उनने फोन दूसरे से बात करी तो वो कह रहे हैं कि भैया आप तो नंबर दे रहे हैं आप इनसे बात कर लो फिर उनने जिसका नंबर दिया उनने फोन उठाया ही नहीं अच्छा फिर मैं उसके अगले दिन ही शोरूम में चला गया वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो होली का फेस्टिवल है हाफ डे है आप लेके गए थे मतलब इसको अच्छा भाई मैं वो मैनू कहीं परसों आ जाना ठीक है तो अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा तो फिर मैं अभी इसको जब सर्विस को दूंगा तभी लेके जाऊंगा तो भाई इस बात को जरूर ना शेयर करना क्योंकि यार नई बाइक है नई बाइक में रानी नहीं चाहिए क्योंकि भाई बंदा देखो दो लाख के लगभग पैसे देता है तो उसको भाई चीज़ ऐसी चाहिए कि दिक्कत ना आए तो भाई इंजन चेक लाइट आ रही है तो इसका मतलब यार ठीक नहीं है कम से कम कंपनी को थोड़ा वो कर देना चाहिए लेकिन आप क्या लेके जाओगे तो कर देंगे ठीक क्या होता फर्स्ट सर्विस पर कर दें और अगर नहीं भी करते हैं तो भाई इस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ठीक हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है तो बस यही है एक नेगेटिव आपका और भाई एक कलर के ऊपर भी है क्या कलर के ऊपर यार भाई मैंने यहाँ एक पोलोथीन रख दी थी अच्छा पोलोथीन लाइट था वेट लेकिन उससे भी स्क्रैच पड़ गए थे और लाइन पड़ गई थी बीच में तो भाई मैंने ब्लैक टेप चढ़वाई है ये तो देखो ब्लैक कलर का नेगेटिव ये है ही कि अगर आप ब्लैक कलर लोगे ना तो उस पर आपको मेनटेन्स करनी पड़ेगी इसी में है इसी में है हाँ भाई क्यों और मतलब स्टैंडर्ड में हर क्लासिक में कुछ भी नहीं है ऐसा आपके किसी रिलेटिव के पास है हाँ भाई अच्छा तो फिर अभी आपने इस पर लेमिनेशन कराई है हाँ भाई ये हाफ टैंक करवाया अच्छा हाफ टैंक ठीक है ना अच्छा तो लेकिन फिर भी यार लेमिनेशन तो वैसे भी जरूरी होती है लेमिनेशन करानी ठीक है अपनी सेफ्टी के सेफ्टी के लिए अब ब्लैक कलर इस वाइट कपड़ा तो आपको रोज ही मारना पड़ता होगा दो टाइम हाँ भाई अगर साफ करके चमका के दिखानी है लोगों को और ये चलाने में कैसी है भाई चलाने में आपको पता है मैं चला के लाया हूँ भी मस्त है वैसे तो 
तो मतलब फुल सेटिस्फाई हुआ ना लेकिन यार ये हैंडल ना अच्छा आगे कर रखा है इनने तो ये मेरे को पीछे करवाना मतलब एक बार आप बैठ के दिखाना इस पे वैसे मतलब आपको कैसे चाहिए भाई मेरे को हैंडल थोड़ा पीछे चाहिए अच्छा अच्छा हाँ मतलब थोड़ा आगे हो रखा है जैसे एवेंजर एवेंजर वगैरह हिमालय आती है वैसे उनमें हो रखा है इसमें ना फिर हैंड स्पेन हो जाता है अच्छा अच्छा मतलब कम्फर्टेबल राइड हो नहीं पाती अगर आप इसको जैसे थोड़ा नीचे कर दोगे थोड़ा कहाँ पे जाते हो आप थोड़ा नीचे तो थोड़ी मतलब हैंडलिंग अच्छी हो जाएगी ना हैंडलिंग अच्छी हो जाती है मैं नहीं कह रहा कि सबके साथ ही होगा मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ के साथ हो सकता है अच्छा और कुछ भाई नेगेटिव भाई और कुछ भी नहीं और भाई पूरी बाइक तो सेंसर के ऊपर ही है सेंसर के ऊपर है और भाई जैसे पॉजिटिव तो है ही अगर आपकी बाइक में कोई दिक्कत आ जाती है हम्म तो यहाँ एक वो दे रखता है ये जो ये फ्यूज बॉक्स ये जो वायर है ना ये हाँ ये हाँ इसको मशीन में लगा के चेक कर लिया जाता है अच्छा 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 अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है अच्छा ये इसके एक तरह से वो है ई जैसे बोलते हैं हाँ। कि मतलब कोई भी बाइक में अगर बाइक में कोई दिक्कत है तो यही बता देगी हाँ। यहाँ पे एक मशीन में चेक करके स्कैनर से है ना ये एक ये माइंड कह दो उसका अच्छा हाँ तो भाई जो आपकी इंजन चेक लाइट आ रखी है ना वो भी कंपनी इसी से ही हटाएगी हाँ इसमें चेक करके मशीन में लगा के तो आपकी वो हट जाएगी तो भाई सर्विस वगैरह कब होगी इसकी तीस मार्च को मतलब कितने किलोमीटर में बोला है अभी क्या तो उन्होंने कही है कि क्या तो आप 500 किलोमीटर पे करवा लो ये तो आप 15 दिन के अंदर अंदर करवा सकते हो अच्छा 15 दिन के अंदर तो यार उसमें बेसिक सर्विस होती होगी वो तो चेकअप वगैरह या इंजन ऑयल चेक होगा पहले सर भाई ने तो बताया कि इंजन ऑयल चेंज होगा अच्छा वैसे तो देखो आपने स्कूटी वगैरह ऑन करी है तो स्कूटी में तो आपको पता ही है पहली सर्विस में कुछ नहीं होता नहीं होता भाई लेकिन हाँ लेकिन इसमें आपको बोला गया कि इंजन ऑयल चेंज होगा अच्छा अच्छा और सर्विस कॉस्ट क्या कुछ आ जाएगी अगर फ्री है तो भाई यूँ कह रहे थे कि अगर आप इक्कीस सौ तक फ्री में ये पेड में पेड में जब पेड में इक्कीस सौ है फ्री में अपना कम लगेंगे छः सौ सात सौ जितने लगते होंगे नहीं बारह सौ तेरह सौ पंद्रह सौ तक लास्ट लगेंगे भाई अच्छा लगेंगे लगेंगे हाँ लगेंगे तो भाई ये चीज़ है और बाकी भाई पूरा क्लियर भी हो जाएगा जब आप सर्विस के लिए लेके जाओगे हाँ। और भाई अगर मेरी कोशिश रहेगी तो मैं सर्विस की वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा भाई के साथ चलूँगा क्योंकि भाई जो इंजन चेक लाइट आ रखी है ना वो हटनी ज़रूरी है थोड़ा दिमाग में बहम हो जाता है कि यार नई बाइक ली है तो होनी नहीं चाहिए है ना इतने तो यही है बस भाई इसी चीज़ से थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव है मतलब इस चीज़ के लिए कि इंजन चेक लाइट आ गई यार इंजन चेक लाइट आनी नहीं चाहिए और कोई बात नहीं यार मशीनरी है कुछ भी हो सकता है आजकल इंसान का पता नहीं है तो ये तो बाइक है कुछ भी हो सकता है लेकिन ठीक हो जाएगी ठीक करके देंगे तो वो बहुत अच्छी बात है तो ये चीज़ है लेकिन भाई एक और चीज़ बताओ यार कि इंश्योरेंस का बताओ इसमें कि इंश्योरेंस में कुछ लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कितने का होता है बुलेट का इंश्योरेंस भाई इसका अगर आप कंपनी से करवाते हो तो साढ़े दस तक अगर आप इसका कंपनी से करवाते हो तो साढ़े दस तक चला जाता है इंश्योरेंस अच्छा वो एक साल का आपको जीरो टैक्स मिलेगा और बाकी चार साल का वो कहते हैं कि आप कॉम्प्रीहेंसिव प्लान थर्ड पार्टी मिलेगा थर्ड नहीं कॉम्प्रीहेंसिव होगा शायद थर्ड पार्टी कहते हैं वो तो थर्ड पार्टी कहते हैं और अच्छा। मैंने तो फिर बाहर से ही करवाया मेरा बाहर में साढ़े सात हजार रूपए का बन गया जीरो हाँ, और पाँच साल की थर्ड पार्टी अच्छा पाँच साल के लिए थर्ड पार्टी छह साल का हुआ है इंश्योरेंस तो जैसे एक साल का अगर जीरो डेप खत्म हो गया तो दूसरे साल आप दोबारा रिन्यू करा सकते हो हाँ, ना रिन्यू करवा सकते हो अच्छा दोबारा रिन्यू करवा सकते अगर हमने रिन्यू साल में नहीं करवाया तो फिर वो जीरो डेप किसी भी अच्छा अच्छा नहीं नहीं भाई नई बाइक है तो नई के लिए तो जीरो डेप जरूर नितिन पवार के थ्रू थोड़ा भाई एक ओनरशिप एक्सपीरियंस अभी भाई ने बाइक सिर्फ छह ही दिन चलाई है और ढाई किलोमीटर चलिए कुल अगर ज़्यादा किलोमीटर चलाएंगे तो इनको थोड़ा ज़्यादा भाई पता चलेगा बाइक के बारे में अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव इतने नहीं बता सकते तो यही है तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ठीक तो आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच मिलते जल्द नई वीडियो के साथ अब तक के लिए टाटा टेक केयर गुड बाय